ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಮ್ಮು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಉಪ್ಸಾರು ಹಾಗೆ ಪಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಧೂಳಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಲ್ರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಸೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇನೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಸು ಹಾಗೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬೇಳೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಳಿಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಳನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಳು ಬೇಗ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ ಕಾಳುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹದವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಕಹಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಾಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೊಪ್ಪ ಮೇಲೆ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಾ ಬೇಯ್ತಾ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದು ಹದವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಹದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಾಳು ಉಪ್ಪನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಎರಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾಂಬಾರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಸಾರ್ ಕಾರನ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒರಳ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಾರ್ ಕಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲನ್ನ ತೊಳಿತೀವಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಹಾಗೆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್
ಕಾಳು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪ್ಸಾರ್ ಖಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋರ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಉಪ್ಸಾರ್ ಖಾರ ಹಾಗೆ ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಉಪ್ಸಾರ್ ಖಾರ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ